Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra a laptopunkban, és azt gondolom, hogy megint e, mérföldkő az érkeztünk. Az egyik mérföldkő az nemrég mondta rá a fülemre, Adri, hogy ez a 700. autó, amit beírt most a listába a Porsche. Pont a 700. amivel menni fogunk. Oh. János arcát látva nem örül annyira. A másik viszont, hogy szerintem ilyen kaliberű versenyautó talán még nem volt itt az elmúlt 700 autó között. Főleg úgy nem, hogy ugye van kapcsolódás is, és jön Jani. Csabi azért fog tudni nagyon sokat beszélni, hiszen azért Pontosan ilyen autóval nagyon sokat versenyeztél. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a g Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár más napra. Digitális tartalomszolgáltatás az xperion Igen, igen. Hát nézd, rally autóból azért voltak nagyon komolyak, pálya autóból nem volt nem. szerintem. Szerintem PCR volt az egyetlen. Hogy mondod, a PCR, a PCR volt, az. volt az egyetlen. Hát igen, igen. De azért ez egy, ez egy más kategória. Igen, igen, igen ez más. Nem azt mondom, hogy mindenképpen gyorsabb lesz, csak az, hogy más. Igen, uh, igen erről ez a, nem ezzel a konkrét autóval, de ezzel a típussal számtalan élményem van jobbnál jobb és nagyon sok szerencsére, ugye én ilyen autóval is versenyeztem, annó Magyar Bajnokságban is, aztán utána külföldön is, nagyon sokat 24 óráson nyertem kategóriát. Ugye ez a 997-es GT3 Cup kupás autó, és most, hogy beültem vele, hogy ideáljak, meg két kört guruljak, hogy minden oké, okay, már egyből számtalan jó élmény jött elő, ugye itt még hagyományosan szekiváltó van, nem kormányváltó, sem rendesen váltani kell. Nagyon-nagyon imádtam ezt az autót, örök emlék maradt mindenféleképpen. És ugye ez az autó, ami klasszikusan, én mindig is azt mondom, hogy ez, 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 ez tanít vezetni, vagy szóval ezzel lehet tanulni vezetni, mert ő pont azt csinálja, amit te mutatsz neki. Ha jót, jót, ha rosszat, rosszat. De, de mint, egy, mint egy precíziós műszer gyakorlatilag elképesztően reagál mindenre. Mondjál adatokat azért róla, hiszen a nézők nem feltétlenül tudják, milyen motor, milyen nyomaték, lóerő, hol hajt. Igen, nyilvánvalóan ugye hátul, nem nyilvánvalóan kezdjük el, <gül> hátul hajt, ugye a, a 997.2.2. Pont pont egy, egy. Pont pont egy. Egy. Akkor pont egy, csak a hátsó lökhárító már a pont kettes, mert az oldalsó nyilás a nem volt A hátsó lámpa az még a csíklámpa. Akkor 3.6-os, ez gyárilag 400 lóerős volt, a Márka kupákban 400 lóerőre volt hangolva, 6 fokozatú szekvenciális váltó van, de nem, nem ez a dupla kuplú, meg nem az utcai bohem rendes szekiváltó. Hagyományosan három pedál kuplunggal kell indulni. Ezt kuplunggal kell visszaváltani is, Ö, igen, 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 igen. Sokan használták úgy, hogy kuplung nélkül visszaváltásnál, úgy is bírja, de én mindig kuplunggal váltottam vissza. Ö, az enyém azt tudom, hogy az általában verseny utáni mérlegeléseken mindig ilyen 1179 kg körül volt, attól függ plusz minusz 1 kg, hogy a üzemanyag mennyi maradt benne. Ebben most 55 liter van egyébként, hogy olyan közepesre meg van tankolva. Úgyhogy viszonylag könnyű az autó ehhez a teljesítményhez. Annó néztem nulláról százra egy jó sikerült rajtnál, akár ilyen 2,6-ot is lehetett rajtolni vele. Ugye hátul van a súly. Szligumi, ha jó a hőmérséklet, jó az út, viszont jó a tapadás, akkor, akkor ilyen 2-6 körül fel tud gyorsulni 100 és olyan 11 valamennyi körül volt 200-on. Tehát nagyon, nagyon jó mellett. A North Life-én is imádtam vele menni, mert ott meg ez még egy viszonylag keskeny autó volt, ugye a következő generáció már szélesebb, és egyenesben brutál gyors volt pont emiatt. Tehát, hogy itt azért a GT3-asokat simán lehetett előzni egyenesbe, mert azért 280 fölött ment kényelmesen a, a, a Döttinge hőjébe. Úgyhogy ö, számtalan sztori van bármeddig. <laughs> János, neked milyen élményed van? Ültél? Tudom, hogy Csabi mellett ültél. Igen, hogy ezt forogtunk, mint ja. valahol. Nem, a ringen. Nem, a ringen. Ja, ringen? Ringen. Még beültem mellé, hogy nézek valamit, aztán csak forogtunk. Ö, igen, többször felejárott egy problém ki az övét, de barátságunkra való tekintettel sosem mentem vele. De őszinte. Igen. Hát ez, ez így a szívesz csücske volt, tudom, mert ugye az első pillanatban, hogy ketten mentünk elérte a Porséhez. Csak Adri vezette rajtam ki. Igen, igen. A Vejzákban az is érdekes volt, amikor bemész, és akkor egyrészt mindent le kellett adnunk, és nagyjából csak magad elé nézhettél, és a következő 10 ja, méterbe. Ja, Másrészt meg a, a valamilyen érdekes sztori volt, hogy ennek karbon az ajtaja. 
és a, ide adták nekem a tartalékajtót, és így én meg megszoktam, hogy ú, néztem, hogy hol, majdnem elhajtottam, tudod, annyira könnyű. Hopp, jó, jó, Jézusom! Mondták, ez könnyű, hát én most már érzem én is. Úgyhogy, hát egy nagyon jó autó volt, ugye nagyon sok versenyen voltunk vele, tényleg szerintem gyönyörű a hangja, ugye ez még a farmotoros, mert ez újabbak már ugye középmotorosnak számítanak. Nekem ez a 997-es, a kedvenc 911-esem, ezt már szerintem sokszor elhangzott, ugye én majd így, ilyenben szeretnék egyszer egy utcai, de ez is zseniális. És azért ez a Márka Kupa az a mai napig azért elég hát igen. Az kiemelkedik. Igen. Urak, játszátok le, bár én úgy tudom, hogy talán megbeszéltük, hogy Csabi melegíti, meg még nyomást állítanak, és akkor mész vele. Persze. Aztán nyilván a, akkor Jó, János másik. Jó. Jó, akkor öltözetek föl, mert ugyanúgy fogjuk csinálni, mint ahogy szoktuk, hogy nincs közbeértékelés, hanem Jó. legyünk túl mindenen. És akkor Csabi, amennyit még gondolsz, melegítsél, és akkor utána Jó. még a fiúk állítanak egy nyomást. Fél óra órára gondoltam. Igen, mi is. Azt mondta Antti is, hogy nyugodtan menjél vele egy 6-8 kört. Néma döbben csend van, de még Faterom is nézek ki az odójából. Azért rohadt gyorsan történnek a dolgok. Minimálisat mozgott a jobb oldal. Nem tudok megszólalni. Jó szól, ez egy nagy cipő, mert szól akkor is. Iszonyatosan van az úton. Hát ez igazából olyan, mint a tényleg egy erőtös rajautó. Csak pályautóba, igen. igen. És ez ugye ez sokkal nyersebb még. Igen. Nem annyira playstation és ezzel nem mindent, mint a Rally 2 igen. Atya úristen. Na, hát hallgassuk meg, te meg ötözködjél. Ez meg nincs még. Kizemélyés első kör, 42,968. Összidő, 1 per 20,954. Mondanám, hogy abszolút harmadik így fejből, de jó lenne látnom a listát. Majdnem abszolút rekord lett. Póló és a 2021-es Fábia, Gender Renault, meg a, meg a Robi. Meg De a hát kasztisok egy... között a két erőt van. A kasztisok között a két erőt van előtte, igen. És az egyik 883, 896 és 968, tehát egy tized. Fúj el, Csabi! Nagyon-nagyon kemény, e? tehát a, gondolom a kupás futómű van benne, e? és mindenhol elpattog a gyárt, mész az új körben, nagyon elpattog, a, ahogy már a féktávra menné, úgyhogy az nagyon csinál. Igen, igen, és a rázókat csomó olyan inkább elkerültem, mert Jó. csak elugrál rajta. Oké. Okay. Jani, meg melegítsé, te is egyet, hogy megszokjad. Hallod, Jani? Yes. Egyet, kettőt melegítsé, hogy megszokjad. Jó. A tapadás jó, ABS nincs. De alapvetően jó a tapadás, ha nem ugrik. Jó? Jó. A ignition kell ráadni, Aha. és akkor itt a gomba indul. Jó, jó. jó? Jó. És hogy rajtolsz vele, mert az se egyszerű. Nagyon visszafulladt egyébként, ugye simán kinyomod a kuplungot, egyesbe húzod, és fel a fordulatot nyugodtan, akár 7000-re nekem és viszonylag hamar felengedett, tehát 5 másodpercen belül is rádobod nyugodtan. 
Nekem kicsit visszafulladt, lehetett ja. volna jobb is. Ja. Gorulj egy kört, nézd meg, hogy mennyire ugrál a, ja. az ívem meg a rázókon. Igen, sajnos. Azt teljesítetted, amit vártunk alapvetően. Na. A klasszikus autók között, ami autóformájú, az abszolút negyedik idő. Ugye van 42.0-val Robi, a C3-mal, és van a Pólóval 42.883, van a Fábia Evo 2021 42.896, és ez pedig 42.968. Tehát egy tizedre van az általatok legjobb kasznis időtől. Ok, azért mondom, hogy kasznis, mert Formula Student meg Renault van előtte Igen. Formula Renault, de hát azok ugye más, más formájuk. Tehát aminek van kasznia, abból igazándiból egy tizeden belül vagytok gyakorlatilag, vagy vagy a, a korábban teljesített autókhoz képest. Uh -huh. És hát ugye, ami előtte van, az mind összkerekes. Igen. felejtsük el. Hát figyelj, ez a pálya nyilván túl kicsi ennek az autónak. Igen. Nagyon nem ideális. Tehát ezen sok mindent lehetne módosítani, állítani, hogy jobb legyen ide. Nagyon kemény, ami nyilván egy pályautóra jellemző. De például a második körbe csak úgy belopakodtam, mert ott a féktávon annyira ugrál az eleje, és ABS sincsen benne, hogy ott, ott csak szépen végigurultam inkább. Meg a rázóköveket is csomó helyen, ahol lehet, inkább elkerültem, mert nagyon megdobja az autót. Aha. Tehát, hogy sokkal nagyobb éveket autóztam. Tehát akkor gyakorlatilag pont az ellenkező problémával szembesülünk, mint amit az erőtöknél szoktatok mondani, mert azok túl lágy akar a limia. Igen, ez, ez meg már túl kemény. kemény. Igen, igen. igen tök érdekes. Egyébként meg a kanyarok is olyan szűkek, hogy Egyszer próbáltam hogy egyesbe, de az, az túl rövid, de kettesbe meg túl hosszú egy kicsit. Aha. Tehát kettesbe kell fordulni mindenhol, de ott egy picit túlzottan beesik a fordulatszám. Aha. Tehát annál egy picit pörgősebb fordulat jobb lenne Aha. alapvetően. Tehát, hogy egyáltalán nem ideális a körülmény, úgyhogy a VRC-t is simán meg lehetne egy pici optimalizálás. Nekem is nagyon belefulladt. Ah, azt rajta. néztem, hogy, hogy, hogy nem volt rossz, de meg, megtérdelt egy Igen. picit. Igen. De továbbra is imádom ezt az autót. Hát az, az látszott is, hogy nem tér vele, hogy azon egy nagy kérdés nincs, hogy ez szerelem. Pedig, pedig most eléggé a ló mellett ültem ilyen <gül> szempontból, tehát hogy, hogy nem magammal voltam elégedetlen, hanem hogy, hogy így most ebbe az állapotba itt az autó nem tudja a legjavát mutatni, hm. ennél sokkal többet tud az autó. Hát de azért az így is csodálatos. Ja, egyébként persze. É érzésre rosszabbra gondoltam. Érzésre rosszabbra gondoltam, mert tudva azt, hogy mennyire sok van még benne, azt hittem, hogy gyengébb lesz az Aha, autó. Hát nem. Tehát az én 42-vel kezdődő idő az... Az nem gyenge. Az nagyon ritka. <gül> az nagyon ritka. De továbbra is az autó vezetés technikával azt hiszem, tehát a 991 ügy, ami az utódja, az már az is egy nagyon-nagyon jó autó, elképesztően jó autó, a versenyautója is, meg az utca is. Ugye ez korábbi műsorokból kiderült, hogy nagyon szeretem azt is, de ez még jobban, ez még nyersebb, ez Aha, még, vezetni még, még inkább vezetni kell. Tehát ugye generációra generációra egyre puhulnak, egyre, ugye mint az utcai autók, ez is egyre inkább vezető barátabb lett. Ez még egy hardcore autó. Mind a két körön egy fél másodpercet kapott, mm. tehát a vége egy. Azt gondolom, hogy ahhoz Azt képest, hogy, okay. hogy neked ez nagyon igen, benne van a kezedben, az tök oké. Igen, okay. igen. Okay. Úgyhogy de... Ah, egyébként most, hogy átváltottam a két kör, azt, azt, ö, azt azért érjezzük meg, hogy két körön viszont már megveri a két erőtöt. Igen, ott a butorobi ott mögött csak, csak a... 9 tized igen, igen, és ott már a póló meg a, meg a fábia is mögötte van. Méghozzá nem kevéssel. No, ha rá tudnék menni mindenre, akkor sokkal jobb lenne. Nyilván. Megvárjuk, míg levetközik. A haver. Ja. Hajlat igaz is meg, mert nem lesz elég kérő. Hát, 
Jó. <gül> Figyelj, én azt gondolom, hogy le a kalappal mindkét körön fél másodpercet kaptál Csabitól, tehát a vége, vége egy másodperces különbség, ahhoz képest, hogy ő mennyivel többet ment ilyen autóval, meg mennyivel többet tudott melegíteni, szerintem ez tökéletesen jó idő. Kíváncsi vagyok a véleményedre, viszont amit még eddig nem értékeltünk, és nemrég vettem észre az, hogy két körön Mm. Már megveri az erőtöket is 6 meg 7 tizeddel, tehát mm. ott már csak a Butor Robinak a VRC van előtte 9 tizeddel. Tehát, mm. hogy a két kör meg még jobban már a Porsche-nök kedvez. Pont azt mondtam volna, hogy a második kör az nem egy oszlopos, mert elkezd pattogni és alig tudsz bekanyarodni. Tehát annyira pattog az eleje, kicsit túl kemény az eleje. Amúgy szerintem annyi, hogy el kéne hinni, hogy egy kicsit más kormányszögekbe kéne érkeznem, és hogy milyen mélyről lehet kigyorsítani, mert kicsit mindig azt éreztem, hogy még hamarabbról lehetett volna. De hát ugye ez tényleg a kilométer, meg nem ilyen nyire szűk pályára van ez a csak kitalálva. Tehát, hogy De az élmény az... Hát az nagyon rendben van. Tehát, hogy minden nyersebb, mint egy ilyen erőtös rally autóba, a váltási érzet is, a visszaváltásnál is, tehát hogy teljesen más, de az, hogy ha beleülsz és nyomsz egy padlót, nem hiszed el, hogy csak 400 lovas, tehát úgy megy előre, hogy... És nagyon az úton van, az is nagyon furcsa, hogy mikor épp nem pattog, akkor iszonyatosan ott van, meg hogy meg is áll, mint a szög, tehát hogy nagyon jó. Hát a kis súly, Igen. ugye? Tehát, hogy... Hölgyek, urak, vesznek egy pár levegőt a fiúk, egy pici szünet, és azért visszatérünk, hiszen a műsorban lesz még egy második autó, egy CRX, úgyhogy ti sem menjetek a, sehova. És az a közös, hogy fehér. Igen, <laughs> már is jövünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár más napra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a Géban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az x Kft. nálad a helyszínen megjavítja. És már is visszatértünk, és ahogy János viccesen megjegyezte, igen, fehér autó jön, ez egy CRX, de mutasd be, hogy pontosan mit kell róla tudnunk. Az egy CRX. <gül> Ugye ez az a CRX, ami a targa tetős, és ilyen nagyon viccesen a csomagtartóba lehet a tetejét így elrejteni. Ez egy 16 SI, ugye úgy hívják? ESI. ESI. Igen. ESI. 125 vagy 6 lovas, éppen ki, hogy mondja. Alapvetően ezen egy komolyabb futómű tuning van, tehát a futómű teljesen felították, meg torony merevítő van benne, ugye VT-ből, tehát hogy igazából a futómű, ami a nagy szám. A nagyon vicces, hogy a, a matrica csak a gumin a, a hangok, amúgy nem tudom, valami másfajta gumi van rajta. De utcai gumi ez, ugye? Utcai gumi, utcai ilyen sportosabb, mint ez a. Aha. Nagyjából ennyi, tehát hogy nem egy ilyen széthúzott motoros, nem vétek motoros, hanem egy egy tök kultúrát CRX. Tök jó. Csabi, valami emlék, mert egyébként nagyon hirtelen mondtad, a, amikor még kamerán kívül a értékeit, meg a mindent, tehát látszik, hogy volt Igen. között hozzá. Hát olyan szempontból, hogy nekünk volt Honda civic ennek az elődje, és akkor volt egy időbe szó róla, hogy egy újabbra cseréljük, akkor pont egy ilyen 1 6 esít néztünk, nyilván nem CRX-et, hanem a, a civic és az akkor tájt szerintem az egyik lehető legjobb autó volt ez a motor akkoriban. Nyilván akkor már volt a VTI is, a 160 lóerővel, ez ahhoz képest gyengébb volt, de egy nagyon kiegyensúlyozott motor volt, szerintem abban a korban az egyik legjobb ilyen 1 6 szívó motor. Nekem meg nyilván fiatalként ez a targa tetős CRX, ugye nyilván az első generációs CRX, a, vagy a második a, a koporsó, ez az utódja volt, nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett mindig is, és Csurgattam a nyálam lelkesen, hogy egyszer legyen ilyen, de sajnos nem jött össze. Képzel, a... Örülök, hogy a Porsche után tud örömmel beszélni, meg mosolyog, vagy másik autóról. É, én, ami ez, ennek az elődje volt, akkor Porsche, én majdnem kaptam egy olyat a 17. színű napomra, wow. a Simán. Akkor lehet, hogy most nem beszélgetnénk itt. Igen. <laughs> Apukám, lá, ezért, először ki még el is mentünk a Honda Salonba, Hajdú Szoboszról volt, emlékszem, és utána hallott híreket róla, hogy a halálozási ráta mondjuk Németországban milyen a kocsival, és akkor mégsem kaptam. <laughs> Szegény János, most viszont kipróbálhatod játszani. Le is. Okay, ide jutottam, hogy kupás porsékkal kell. Szegény fiú. Na gyerünk. Megyek. Menjél csak. Jó kis targa tettő, már az is tetszik benne. Levágjuk a porséról is? Ja, ja, ja. Há, abból is van targa. Nem verseny, de targa. A Honda márkát is szeressük, mert ez a 20. Honda lesz, amivel menni fogunk. Jó, mondjuk hát abból 19 izé volt. Ből, annyi volt. Typer. 19 Typer nagyjából, de... Ja. Aha. A váltója trükkös. Micsoda? A váltója olyan kis, nagyon rövid úton jár. Ezt nagyon nem kell melegíteni. Jó. Hát, hogy hogy utcai gumi. El nem eleg is nekem. <gül> Jó. 
Megy egyből. Hoppá! Miha! Egy fél liter olaj. De nem mozog rosszul egyébként. Nem. Ö, miért érzem azt, hogy neked már nem kéne menni vele? Kicsit teszi el. Kicsit harapja az olajat ma. Főleg a jobb sokba. Az jó, az jó hír, hogy van hangja. Tudom, hogy hol jár. Milyen jól áll neki. Igen. Kis pici autó. Ki a bos fog köhögni, mert jobb bosokba köhög. Uh -huh. Mondtam neked. Ha, én már tudom elében a dolog. Uh. Jó, hogy ezzel ment tud utoljára. Igen. Az olaj felhőt így. Azt kéne, hogy menet közben beszáll az utas térbe a drón is leszáll mellé. Igen. A takó lehet, ha lezuhan. Igen. Hát mellettem már ment át menet közben. Nagyon jó érzés volt. Már túl, túl erőlteti. Időmérés első kör 53,9 Idő, egy perc, a, hát a hondák közül utolsó előtti egy CRZ előtt van pont, az hát előtt az is 300 addal. Utód. Az utód, igen. 300 addal tud jobb lenni nála. Nagy abszolútban pedig, hát ilyen 1 os Florence E20. Szejtsen Toralli, Astra GSI. Csabi, alapvetően a hondák közül a 19. a 20-ból, és a crz tudja megverni 300 addal, mire János epésen megérsz, hát jól az az utódja. Abszolútban is hát ilyen 470. idő környékén, bocsánat, 490. idő környékén van. Az 701-ből középmezőny. Az egy hát, kétharmad. Kicsit, kicsit hátrébb. Jól mutatott, egészen picit azért füstölt. Hát nem kicsit. Füstölt? Aha. Micsoda! <gül> Na, mindjárt meglátod. Milyen az élmény? Ö, biztos látott már szebb napokat az autó, de egyébként jó, jó, jó kofa volt. Sok helyen beleér, a, ahogy összeül a rugó, beleér elől is, hátul is, főleg a inkább hátul kerék. a nagy kerék. Igen, ha. valahol beleér, azt hallani. Ö, a motor és valószínűleg azért volt már erősebb szerintem. Tehát nem, nem hiszem, hogy erre, erre teljében van. Egyébként teszi a dolgát, tehát szépen jön, megy, de azért, azért valószínűleg nem a legjobb formáját mutatja per pillanat az autó, vagy így érzésre. Kicsit, kicsit lágy, lágynak is tűnik már a futómű. János, mutasd meg a Csabinak, hogy hogy füstöl. Ja. Egyébként alapvetően az elmúlt időszakban a Fábia 1 liter TSI-t azért meghágja 3 tizeddel. Ennyi. Le Leengedem a hangsúlyt. Három tizeddel. Igen. Nem, nincs benne az az észvesztő tapadás, tehát lehet, hogy nem az a márka, ami rá van írva, de akár még lehetne is. A halátom azért jön belőle egy Meg kis... amikor, meg érdekes, hogy a Jobbosokba. 
Igen. És igazán, igen, igen. Rajtnál, meg a jobb osorban, de elhívben valószínűleg. Kuplungja is, ugye, mi megszoktuk az ilyen jellegű idősebb autóktól se egy acélos darab. Nyilván. Aha. Jó, hát te rajtod nem mondjuk olyan füst volt. Egyébként az, hogy ilyen targa kialakítás, meg minden, ez még mindig tök vagány, hogy manapság semmi ilyen autó nincs, ami, a szexi a ami az ennyire, sem ennyire, sem ennyire ilyen kis vagány, Igen. meg bevállalós. Tehát engem... Meg azt nézegettük, hogy mentél, és most is azt látom, hogy, hogy a pályához képest ilyen, ilyen kis kicsi. Tehát, Igen. Ilyen, ez, ez most már olyan ritka, mert minden autó rohadt Hát figyelj, az MX-5, ami, ami hasonló, Igen. Igen. hasonló. És ugye abból van az MX-5 RF, ami ugye hasonló koncepció. És méretileg is kb. hasonló, de azon kívül semmilyen kis vagány autó nincsen napjainkban. Hát az elmúlt. Ez a világ elmúlt. Pedig nagyon kis menő. Úgyhogy azért ez nem véletlen, ha azon mosolyogtam menet közben, hogy fú, azért fiatal koromban egy ilyen érfél kezemet adtam volna. Ez nem panasz, csak tény, hogy ez egy abszolút. komoly gép. Abszolút. Tehát ez a mi fiatal korunkban ez egy nagyon komoly játék. Igen, szerint. abszolút. És tök jó, a, a műszerfalnak is olyan, hogy itt a, a szélein vannak kapcsolók, ami annó az NSX-be is úgy volt, tudod, tehát egy kicsit az nsx be Próbálták visszahozni. Igen, igen, így a feelinget, és az is vagány. Időmérés első kör, 53 egész. 296. Összidő 1 perc 40,416. Ma 9 tizeddel jobb két körön, és, és egy körön is hozott, most nincs meg pontosan, de 1-2-3 egy, tizeddel ott is gyorsabb volt. Nagyon jó. Úgyhogy azért tudott, tudott nyerni. És így gyakorlatilag utolért egy e-golfot. Jó, hát azt tudok más. De így a korabeliek közül. Pontó 1.8 HGT. Igen, az egy az tizedre, egy van, tizedre el... van előtte. Igen. Az, például az, az nem rossz. Az nem. 3.23 F. Két tizedre megötte. Uh -huh. Az is azt hiszem V6-os volt. Igen, pontosan. Na hát akkor, akkor igazán ez, ez kb. Nem rossz. kb. ott vagyunk. Ö, tudtál javítani. Két-három tizedet az első körön, és Cuzán menben kilenc tizedet két körön, és ö, jöttünk előre, és pont azt nézegettük a teljes listába Csabival, hogy ö, hogy egy tizedre van egy 1.8 HGT pontótól, csak hogy így a korába Aha. nézegessünk, meg 3.23 F volt nálunk ugye V6-tal, annál meg már két tizeddel gyorsabb. Ö, olyan kis tisztán mentél. Igen, hát szerintem, ugye én annó, azt elfelejtettem mondani, hogy veszettem ilyet, tehát a, nem a CRX-be, de a Civic-be. Uh -huh. Szerintem a 1 6 erősebb volt tényleg, tehát az a motor már nincs erőt fejébe. Amúgy teszi a dolgát, tényleg az a legfurcsább, hogy berúgózáskor beleér a Igen. kerék bár még bárhova, és itt pont itt, itt úgy beleért, tudod, hogy mikor egy hirtelen, mint a kézit húzná rá. Ó, oh, meg is mozdított. Meg, meg és ó, oh, mi van? De aztán olyan egyből el is engedte. Úgyhogy azzal kell igazából így kezdeni valamit, hogy ne érjen bele a kerék. A tapadás is olyan, nem tudom milyen ez a gumi, de olyan, olyan, olyan gyenge közepes, igen. Tehát hát szerintem ez az autó sokkal többet tudna de jelenleg ezekkel a gumikkal most ez a határ kb. Hölgyek, ulak, ezek voltunk mára fehér autókkal. Jövő héten természetesen lesz lap timing, akkor is érkezünk addig Facebook, Youtube, Insta, vagy nézzétek vissza ezt a műsort és csodálkozatok, ahogy Csabi is a Porséval, mert én biztos vissza fogom nézni. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Digitális tartalomszolgáltatás az Xperiantól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGép Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a szágúdás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttájmingadásokról sem.